بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ياك الله نعم برشن شكر شري كلام أردرود السلام شيء نبي محمد صلى الله عليه وسلم البوتي جني بوريكونو أر نبي أشبنا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله الله سبحانه وتعالى قرآن حكيم الشهد كرتشن ذي كوئكتي كوتا أبنا تشتمنا حاج شنكران تو بشوية أمراس كارا شنا كربو أستيب بأي استباشا كرتشي تو عشن أمرا شروع كوري شماني تو آجكير بيورس तो मैं विशेष करे हज जाती भाई मैं बोल रहा हूँ अपना रा जरा एक बार हज जवार इरादा करें चेन इतिमध्ये अवश्य ही अपना रा अनेक गुलो हज तालीम प्रोग्राम में हज ट्रेनिंग के शरीक होए चेन वहाँ तो अनेक गुलो बोय अपना रा पढ़े फिरे चेन तो जहेतु हज एक टी पवित्र इबादत एवं शे इबादत टा � ऐसे ना हज़र प्रथम काज अमर बने कोरी जेटा शेटा होच्छे जब आपनी स्टडी करें आपनी नमाज ना जेने नमाज़ तो पढ़ते पाल लेना उज़ु ना जेने उज़ु करते पाल लेना अपना के एक जोनर कस्ते के शिक्ते होए चे जानते होए चे आपनी ना जेने ईदे नमाज़ तो पढ़ जन्तु पढ़ते पाल लेना ना जेने आपने जनाज़ आपने जाना था करते पर्चन ना जेतो आपने इधर जाने हैं ना उन्हें क्या बार वही ईद एवं जाना था कि एक करे फिर कारण उन्हें दिन ही तो उन्हें दिन पोरे इधर नमाज आशे एक बार क्या हो एक टू बल्लो और पोरे ख्याल तक ना उन्हें कि जाक तो अल्लाह सुबहाना हु ताला हज़र हुकुम दिए चें जायते शे आयतेर ह کیبا بے حوض کرتا ہو بے کی کی جنس شاتے کرے نہیں جاتا ہو بے ایبان کی کی جنس اپنے کے برجن کرتا ہو بے ایک دو نیا امرہ گتا دین آلہ چنہ کرے چلام جا آیت دی اللہ پاک اما در جنہ حوض فرس کرے چنہ شتا ہو چے سورہ آل عمران ایر آیات وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا منوشر جنہ اللہ رب گرہ حوض کی اللہ رب العالمین ओय शब्द मनुष्य जन्म फरोस कर दिए चिन जरा आर्थिक एवं शारीरिक सामर्थ्य राखें शिकने जवार जन्ने ताविले हज़र शर्तों पर गोल मात्रों दुई टा आश्चर्य मोट शर्तों हो चें तीन टा ईमानदार हो अवश्य ताश्चते बालिग हो खुशवाला मनुष्य हो आर ताश्चते हो चें जे आर्थिक सामर्थ्य था का आर तीन नंबर अच्छे शारीरिक समर्थ होता है का अपना रोट तो आचे ईमान आचे ठीक है ची मोमीन अपनी कम ऑन सुस्तो मानुष अपनी किंतु अपना आर शारीरिक व्यवस्था नहीं ताहिले आपना के हाजे जब आश्रम बहुत्चन आप तो शारीरिक अशुभिदर कराने ताहिले आपने के हाज करते हो भी हाज खाओ के दिको रहित हो भी माफ नहीं � भालो ईमानदार तो ये अपना ऊपर फाज़ नहीं जी तो माल नहीं किंतु माल जो दी था के आर आर्थिक समर्थन रहता है कि तो वो फाज़ आसे सुभानअल्लाह बहुत लिया जो ये बार चली जहाँ याती अल्लाह रब्बुल अल्लामी नुल्ले कर्चन जहाँ अमर जन न हाज़ करो हाज़ एवं उम्रा करो अल्लाह जन न पुरना करो अल्लाह रज़न में उम्रा शुरू करो चो पुरना करो अल्लाह रज़न में तेरे हाज़ करते हो बे एवं हाज़ एवं उम्रा अल्लाह रज़न न करते हो बे ये सेंस टा जनामदर मुद्दे तक के जामे अल्लाह वास्ते अल्लाह बड़े जाच्ची 
আমি যে খরচটা করব পয়সা এটা আল্লাহর জন্য করতেছি আমি যে সুস্থ অবস্থায় আছি আল্লাহ আমাকে রেখেছেন আমাকে রোয়ানা দিতে হচ্ছে আল্লাহর বাড়িতে হজের উদ্দেশ্যে এবাদতের উদ্দেশ্যে এই এবাদতের নিয়তটা যেন খুব মজবুত থাকে তাহলে পরে আপনার হজটা মকবুল হবে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাত করেছেন যে ব্যক্তি তার জীবনে হজ ফরজ ছিল হজ করেছে আর তার হজের মধ্যে কোনো রাফাস হয়নি ফুসুক হয়নি এই যেটি কোনো কারবার হয়নি কোনো গুনাহের কাজ সে করে নাই সেক্সুয়াল কোনো ইন্টিমেসিতে করেই নাই কোনো গুনাহের কাজে হাত দেয় নাই এমনকি কোনো জিদালও তার হয় নাই তাইলে তার হজটা হবে হজ্জে মকবুল এবং সে বাড়িতে ফিরবে নিউ বন বেবির মতো সাহান নিউ বন বেবির মতো বেগুনা হয়ে হজ থেকে তার বাড়িতে সে ফিরবে সাহান আল্লাহ এত বড় একটা পবিত্র ইবাদত যে ইবাদত করলে পরে অতীতের সকল গুনা ওয়ান গো ডিলিট হয়ে যায় ওয়ান গো ইরেজড হয়ে যায় তাইলে পরে হজের মতো এত মানে পাওয়ারফুল এত জবরদস্ত আমল আর কি আছে আর এই এই আমলটা কিন্তু করতে হইলে পরে অনেক কষ্ট লাগে শারীরিক এবং কায়িক অনেক পরিশ্রম করা লাগে বিনা পরিশ্রমে হজের মতো একটি পবিত্র ইবাদত করা যায় না তাইলে আল্লাহর জন্য হজ করতে হবে এবং যে হজটার মধ্যে কোনো গুণা নাই কোনো যৌন আকর্ষণ নাই কোনো যৌন তৃপ্তি নাই সেই হজটা হচ্ছে হজ্জে মকবুল আর এই হজ করলে পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করে দেন তাইলে গুণা মাফির জন্য হজে যাওয়া এবার চলেন তিন নম্বর আয়াত আপনাদের সামনে যেটা পেশ করেছিলাম গত সপ্তাহে আমরা একটু গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছিলাম তা ছিল এই যে আলহাজুয়াশুরুমাত হজ হচ্ছে কয়েকটি জানা মাসের নাম হজের মৌসুম হচ্ছে কয়েকটি জানা মাসের নাম সেই মাসগুলো হচ্ছে সওয়াল জুল কায়দা এবং জুল হিজ্জা জুল হজ মাসের আবার সমস্ত মাস না এর আগে শেষ হয়ে যাচ্ছে ওর দেখে আগেই প্রায় তেরো তারিখ অথবা চোদ্দ তারিখ শেষ সুহান আল্লাহ তাইলে আড়াই মাস কেমন আড়াই মাস অর্থাৎ রোজার ঈদের দিন থেকে শুরু করে একেবারে তেরো চোদ্দই জেল হজ পর্যন্ত হজে হচ্ছে মেইনলি হজের মৌসুম এই মাসগুলোর মধ্যে অনেকগুলো আমল কিন্তু আছে তো আমলগুলোতে একটু পরে আসি হজা যাওয়ার জন্য যারা ইরাদা করে ফেলবেন আল্লাহ বলছেন হজ যারা হজের জন্য ইরাদা করে রোয়ানা দিবেন আপনাদের জন্য এক নম্বর রাফাস নাই হজে কোনো রাফাস নাই ফুসুক নাই জেদাল নাই যৌন কোনো আকাঙ্ক্ষা কোনো তৃপ্তি কোনো ইন্টিমেসি কোনো টাচিং ওয়াচিং কোনো কিছুই নাই আর দুই নম্বর বললেন ওলা ফুসুক কোনো ধরনের কোনো গুনাহের কাজ করা যাবে না হজে কোনো গুনার কাজ নাই সবগুলো কাজ সবের কাজ আল্লাহ আকবর তিন নম্বর হচ্ছে ওলা জিদাল আফিল হজ হজের মধ্যে কোনো দেনদরবার নাই অন্যকে আপসেট করা নাই অন্যকে অন্যের সাথে দরবার করা অন্য অন্যকে কি বলে এই শাউট করা অন্যকে হার্ট করা এই যেটি কোনো কারবার হজে নাই সুফান আল্লাহ তাইলে এই তিনটি জিনিস নাই আর বাকি সবটি জিনিস কিন্তু কি কি আছে আল্লাহ বলতেছেন ভালো কাজ যা কিছু করবেন আপনি হজের সবটা আল্লাহ জানবেন এবং সব দিবেন অতএব আপনি প্রিপারেশন নেন নিয়ে চলে যান কেননা সবচেয়ে উত্তম প্রিপারেশন হচ্ছে তোমরা জেনে নাও সবচেয়ে উত্তম প্রিপারেশন হচ্ছে তাকওয়াকে সাথে করে নিয়ে যাও তো ওতাজৌ ফাইন্নাদের তাকওয়া তোমরা প্রিপারেশন নেও প্রিপারেশনের মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এলিম সুহান আল্লাহ এলিম হাসিল করো পড়াশোনা করো দুই নম্বর হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট ঠিক আছে নি ডেট আছে কি নাই দেখ খেয়াল করছেন নি দেখছেন নি চেক করছেন করেন তিন নম্বর হচ্ছে আপনি এখন পাসপোর্ট এবং পয়সা জমা দেন হজ বিচারের জন্য এগুলো হচ্ছে বড় বড় প্রিপারেশন চার নম্বর হচ্ছে যখন এসে যাবে আপনার পাসপোর্টে বিচার লাগে এইবার আপনি পড়াশোনা আরম্ভ করেন ট্রেনিং যেখানে খবর পান আলী উলামা এগুলা করছেন আপনিও যান তাইলে হজের মৌসুমের কাজ হচ্ছে এইগুলা এইসব জিনিস 
প্রথমে হচ্ছে ইরাদা করেন আপনি হজে ইবার চলে যাবেন এবং পড়াশোনা শুরু করে দেন বইপত্র কিনেন ট্রেনিংগুলো শুরু না হওয়া পর্যন্ত কেমন এরপরে আপনি আপনার পাসপোর্ট চেক করেন আমি যেটা বলছি আগে এইসব জিনিসপত্র সব ঠিক আছে কিনা তারপরে আপনি সকল প্রিপারেশন নিছেন কিন্তু আল্লাহ বলতেছেন যে ইন্না খায়াল জাদের তাকওয়া তাকওয়া হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম প্রিপারেশন হ্যাভ ইউ প্রিপেয়ার ইউর সেলফ টু গেট মোর তাকওয়া দেখেন রোজা মাস শেষ করেছি আমরা তাকওয়া হাজির করার জন্যে তাকওয়া কতটুকু অর্জন করতে পারলাম রোজা শরীফের পরে আমরা যেন এটা ধরে রাখি তারপরে আবার আরেকটা তাকওয়ার ট্রেনিং শুরু হচ্ছে হাজ দিয়ে সোহান আল্লাহ হ্যাঁ ওই আয়াতে রোজার আয়াতে আল্লাহ বললেন যে লালকুম তাকুন আশা করা যায় সিয়াম সাজনার মধ্যে দিয়ে তোমরা তাকওয়া হাজির করতে পারবে আর এই আয়াতে এখানে এসে বললেন হজের সময় যে ভাই ইন্না খায়ের জাদি আর তাকওয়া তাকওয়া হচ্ছে তোমার হজের জন্য সবচেয়ে উত্তম সাথী সবচেয়ে উত্তম সঙ্গে তুমি হ্যাঁ এই তাকোয়াটাকে তোমার সাথে করে নিয়ে যাও সুহান আল্লাহ এখন যদি আপনি তাকোয়া বাড়িতে রেখে যান আর চলে যান আর ইচ্ছা মতো যা ইচ্ছা মোবাইল আছে ইচ্ছা মতো স্মার্টফোন আছে যা ইচ্ছা আপনি ওয়াচ করছেন দেখছেন এনজয় করছেন তাইলে কি হলো আপনার হজ হয়েছে না আপনি হজ বাড়িতে রেখে গেছেন আমার পরামর্শ হবে বিশেষ করে স্মার্টফোনের ব্যাপারে স্মার্টফোনটা না নিয়ে আপনি কী বলে হাই হ্যালো বা ইয়েস নোট একটা ফোন নেন কেবলমাত্র আপনি যোগাযোগের উদ্দেশ্যে আপনার দেশে যোগাযোগ করতে হবে আর ওখানে কিছু ফ্রেন্ড বন্ধুদের যোগাযোগ করতে হবে বা একসাথে যারা হাজিরে থাকবেন অসুবিধা হইলে একে অন্যকে যোগাযোগ করতে হবে এই যোগাযোগের জন্য একটা একটা কেবলমাত্র সিম্পল একটা ফোন নেন সাথে করে কারণ হচ্ছে যে স্মার্টফোন সাথে থাকবে যদি হয় থাকেই যদি তাইলে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ মিস করতে পারবেন না শয়তান আপনাকে খুব ডিস্টার্ব করবে হোয়াটসঅ্যাপ মিস করবেন না এরপরে ইন্টারনেট মিস করবেন না ইমেল মিস করবেন না আপনি আছেন এই সবগুলোতে আপনাকে এগুলো কোথায় নিয়ে যাবে আপনার হজ শেষ করেই দিবে আপনার হজকে একেবারে বারোটা বাজে দিতে পারে এই জন্য অনুরোধ করছি হাজিদেরকে বিশেষ করে যে আপনারা হজ সিম সরকার যেটা দিবে ওইটার মধ্যে আবার কিছু সমস্যা আছে কিছু খবর পাওয়া গেছে নিজে একটা সিম আপনি কিনে ফেলবেন ওই সিমটা দিয়ে আপনি আপনার ইয়েস নট ফোন ইউজ করবেন এটি সবচেয়ে ভালো আপনি সেফ থাকলেন কথা বলছেন সেফ থাকলেন আর আপনার কোরআন এক কপি তো অবশ্যই সাথে থাকবে আপনি তেলাওয়াত করবেন আজকারের দোয়ার বই হৃষ্ণন মুসলিম আপনি আপনার সাথে রাখলেন আর হজের একটা বই রাখলেন কেমন এই আপনার হচ্ছে একটু প্রস্তুতি মোটামুটি হজের জন্যে এখন চলেন যে আল্লাহ সুবহান তালা হজের যে নিয়মকানু বলে দিয়েছেন সেই নিয়মকানুনের পরে আসেন রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এগুলোকে তিনি ভাগ ভাগ করে দিয়েছেন আমাদের জন্যে প্রথমত হচ্ছে হজ তিন প্রকার তিন অবস্থায় হজ করা যায় বা হজের তিনটি নিয়ম আছে তিন নিয়ম প্রথম নিয়ম হচ্ছে হজ্জে ইফরাদ দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে হজ্জে কিরান তৃতীয় হচ্ছে হজ্জে তামাত্ম এখন আসেন আমরা একটা একটা করি একটু সংক্ষিপ্ত বলি হজ্জে ইফরাদ আর তামাত্রয়ের মধ্যে একটা আর একটার উল্টা অপোজিট কেমনে হজ্জে ইফরাদের মধ্যে তিনটে জিনিস নাই এই তিনটে জিনিস কিন্তু আছে হজ্জে তামাত্রয়ের মধ্যে এই জন্য বললাম একটা আরেকটা উল্টা খিলাফ হজ্জে ইফরাদের মধ্যে আপনি হজের নিয়ত করবেন আপনার ঘর থেকে বাড়ি থেকে অথবা হিত এয়ারপোর্ট থেকে আপনি হ্যারামের কাপড় লাগাই দিয়েছেন নিয়ত করে ফেলেছেন রওনা হয়ে গেছেন এই সময় থেকে কাপড় যে আপনি পরলেন আর আপনি গিয়ে সেখানে আপনার কোনো ওমরা নাই এবং এহরাম খুলতে পারবেন না যেহেতু এটা হজের জন্য এহরাম করছেন একেবারে হজ শেষ করে তেরো তারিখ অথবা বারো তারিখ আপনি আপনি এগারো তারিখ ইভেন আপনি ওমরা সরি আপনার হজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে দশ তারিখ খুলতে পারবেন এহরাম দশ তারিখের আগে এহরাম খুলতে পারবেন না কেমন দশ তারিখের কাজ যেগুলো আছে হজের এর মাস থেকে আপনার কুরবানি হয়ে যাওয়ার পর এবং চুল সেভ করার পরে আপনি আপনার হ্যারাম খুলে ফেলতে পারেন কেমন আর কঙ্কর মারা তোয়াফ করা আর সাই করা এগুলো আপনি বিনা এহরামে করতে পারেন আপনার সালাই করা কাপড় গায়ে দিয়েও এগুলো করতে পারবেন জায়েজ আছে 
আর যদি না খুলেন তাও আপনার ইচ্ছা একেবারে তেরো তারিখ গিয়ে আপনি হারাম খুলেন অসুবিধা নেই কিন্তু আপনি হিত্র এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করলেন শুরু করে আপনি হজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দশ তারিখ আপনি এহরাম খুলতে পারবেন না তাইলে এই দুইটা জিনিস নাই অমরা নাই এহরাম খোলা নাই আর তিন নম্বর হচ্ছে কোরবানি নাই আর এই তিনটা জিনিস কিন্তু তামাত্র মধ্যে আছে হজ দেখেন এহরাম খোলা আছে সরি এহরাম খোলা আছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে অমরা আছে আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে ওখানে কোরবানি আছে ওখানে এই তিনটা নাই আর এতমাত্রের মধ্যে এই তিনটা আছে এই জন্য বলছি একটা একটা উল্টা কেমন আর তিন নম্বর হচ্ছে কেরান কেরান অর্থ হচ্ছে ওমরা আছে কিন্তু এহরাম খোলা যাবে না এহরাম এটা কন্টিনিউ করবে আপনি ওমরাক শেষ করলেন কিন্তু এহরাম খুলতে পারবেন না এহরাম কন্টিনিউ করে রাখবেন হজ পর্যন্ত কেমন তাহলে এটার জন্য হচ্ছে এটা এটা মানে এইসব কাজ ইফরাদ এবং কেরাদের কাজটা একটু কঠিন এই সেন্সে একটু কঠিন যে এহরামের আদব সহকারে থাকা লং টাইম থাকা এটা অনেকের জন্য কষ্টকর হয় আর যদি কেউ ফিল করেন কোনো কষ্টকর না তাহলে আপনি আপনারটা করেন কোনো অসুবিধা নেই যায় এই জন্য এই সুবিধার জন্য ম্যাক্সিমাম হাজিগণ তামাত্র হজ করে থাকেন তাইলে আমরা একটু আলোচনা করব তামাত্র হজটা কি সম্মানিত বিবার্স আজকে আমরা প্রথম সেগমেন্টে আলোচনা আমরা শেষ করে ফেলবো ইনশাল্লাহ আর সেকেন্ড সেগমেন্ট থেকে আমরা আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন নেওয়ার চেষ্টা করব যার যার প্রশ্ন আছে মেহরবানি করে আপনারা একটু নোট নেন এরপরে আমরা ব্রেক থেকে আসার পর আপনাদের প্রশ্ন নেওয়া শুরু করব তো চলেন আমরা এবার দেখি তামাত্র করার জন্য কি কি কাজ প্রথম কাজ হচ্ছে তামাত্র করার জন্য আপনার নিয়ত দরকার নিয়তের নামই হচ্ছে কি বলে এই এহরাম এহরামের অর্থ হচ্ছে আপনি নিয়ত করলেন তারপরে আপনি গোসল গোসল করে ফেললেন সুন্দর করে আনওয়ান্টেড লোক টুম সব ক্লিনিক টিনিক আগে করে টরে পরে ভালো করে শ্যাম্পু লাগাইয়ে গোসল করলেন গোসল পরে আপনি আপনার গায়ের মধ্যে যতটুকু প্রয়োজন পারফিউম লাগান আতর লাগান এহরাম এরপরে এহরামের কাপড়টা গায়ে দেন তাহলে এই দুই তিনটা কাজ শেষ হয়ে গেল কাপড় গায়ে দিয়েছেন এবার আপনি তালবিয়া পড়েন লব্বাইক আল্লাহাইক লব্বাইক আল্লাহ শারিক আলা কালা বাইক ইন্ন আলহামদা অন্য কবল মুলক লা শারিক আলাক এই স্লোগানটা দিলেন তারপরে আপনি প্লেনে উঠে অথবা এই সময়ই আপনি পড়ে ফেলেন লব্বাইকা অমরাতান আল্লাহ আমি অমরার জন্য লব্বাইকা করলাম আমি আমি নিয়ত করলাম দ্য সিট হয়ে গেছে কেমন অনেকে এই এহরামের কাপড় গায়ে দেওয়ার পর মনে করেন যে দূরে কাত নমাজ বোধয় আছে দূরে কাত নমাজ এহরামের নিয়ত করে পড়ার কোনো সহি দলিল আমরা পাই নাই কেমন আমি একটা বই লিখেছি আলহামদুলিল্লাহ এবং আমার বইতে উল্লেখ করেছি যে দূরে কাত নমাজ পড়ার এখনও কোনো দলিল মিলে নাই অনেকে অনেকেই পড়ে থাকেন ওনাদের দলিল আছে কি না আমার জানা নাই এবং কোনো দলিল কোনো বইতে আমি দেখি নাই আর শরীয়তের কাজ হচ্ছে দলিল চলা কোনো আমল করা যায় না শরীয়তের কোনো আমল করতে হইলে দলিল লাগে খেয়াল রাখবেন আপনি যদি কারো কাজ থেকে জায়গা কিনেন কেমন পয়সা দিলেন ক্যাশ পয়সা দিলেন তার জায়গাটা আপনি কিনলেন কিন্তু আপনি যদি মুখস্থ কিনেন এটাকে কিনা হবে আপনার জায়গা পাওয়া হয়ে যাবে না জায়গা পাইতে হইলে আপনাকে দলিল লাগবে এই যে বলতেছি যেটা দলিল জায়গা কেনার দলিল বিয়ার দলিল বিজনেসের ট্রানজাকশানের দলিল এগুলো ছাড়া আপনার কোনো কাজ হাসিল হয় না দুনিয়াবিক কোনো কাজও হয় না যদি এই হয় অবস্থা তাহলে আপনি জান্নাত কেমনে ভাবেন আপনি জান্নাত পাইতে হইলে যে কাজ করে জান্নাত পাওয়া লাগবে সেই কাজের জন্য দলিল লাগবে বিনা দলিলে কোনো কাজ করলে এটার নামে বাজাত হয় না আল্লাহকে আপনি আল্লাহ বলবেন সাজদা করবেন রুকু করবেন নামাজ পড়বেন হজ করবেন কোরবানি করবেন সব কিছুর ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন শরীয়তের দলিল লাগে সেই দলিল কার কাছ থেকে এক নম্বর দলিল হচ্ছে একবারে টাটকা দলিল কাত এই দলিল হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে কোরআন থেকে যে আল্লাহ এটা বলেছেন কোরআন জন্য হুকুম করেছেন আর তার নিয়মও বলে দিয়েছেন অথবা আল্লাহর হুকুম আছে ঠিকই আর রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সবগুলো নিয়ম কদম তিনি বলে দিয়েছেন তো সেই হিসাবে আপনাদের আমি অনুরোধ করব সম্মানিত হাজি ভাই বোনগণ সম্মানিত ভাই বোনেরা হয়তো যাচ্ছেন নিজের ইচ্ছে মতো কারো কোনো বইয়ের মতো আমল করবেন না আমল করবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম যেভাবে করে আপনাকে আমাকে হজ করতে বলেছেন এভাবে করতে হবে এখন এটা আপনি পাবেন কোথায় 
এক নম্বর কথা হচ্ছে নবী সাল্লামের খুদু আননি মানাসিকাকুম আমাকে দেখে দেখে হজ করো আমাকে অনুসরণ করে হজ করো হজে আমি যা করেছি তোমরা তাই করো তাই করলে হজ হয়ে যাবে এখন আমার হজ অনুযায়ী হজ করো এখন নবীর হজ পাওয়া যাবে কোথায় হ্যাঁ নবী সাল্লামের নামাজ পাওয়া যাবে কোথায় সহি অনেকগুলো বই আছে আলহামদুলিল্লাহ সহি বলতে রসুল সাল্লাম যা করেছেন তা যেখানে পাওয়া যায় তার নাম হচ্ছে সহি আমি একটা বই লিখলাম বইয়ের আগে আগে পিছিয়ে লিখে দিলাম এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সহি এটার নাম সহি না সহি হচ্ছে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যা করেছেন তা হুবহু আমল করলে এটার নাম হচ্ছে সহি আমল ঠিক আছে কোনো বইতে লিখছে তার সহি তার নিজের জানা মতো একজন তার সহির কথা বলছে তারটার ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই কোনো কথা নাই তার জানা অনুযায়ী সহি কিন্তু তার মধ্যে উত্তর ভুল হইতে পারে তাই জন্য রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যেভাবে করে হজ করেছেন তিনি বলেছেন খুদু আননি মানাসিকা কুম হজের সকল মানাসিক সকে হজার নিয়ম কানুন হজের আনুষ্ঠানিকতা আমার কাছ থেকে তোমরা জেনে নাও আমার কাছ থেকে গ্রহণ করে করে হজ করো সুহান আল্লাহ এই জন্য অনেকগুলো বই আছে বাজারে আপনি দেখবেন তোয়াফে তোয়াফে দোয়া লিখেছে একেবারে বাজে এই যে কোনো কথা রসুল সাল্লামের কাছ থেকে আসে নাই ভাই দোয়া করবেন তো আপনি দোয়ার অর্থ কী দোয়ার অর্থ হচ্ছে আপনার বেদনা আল্লাহকে বলবেন আপনার নিজে ব্যবসা করেন আর বিদে দিশে লিখে যার ফলে আমরা যারা অনারব মানুষ যাই হজে বাবার এখন এই বুক দেখে দিকে বাবা আমরা আমরা হয়তো অনেক মনে করতেছি এই দোয়াগুলো না পড়লে বোধ হয় আমার হজ হবে না এত গুরুত্বপূর্ণ দোয়া এবং চারা কী করে ছোটো ছোটো প্রিন্ট দিয়ে তারা লিখছে কি যে এই দোয়াগুলো ঐচ্ছিক কেউ লিখছেন এগুলো না পড়লেও তোয়াফ হবে যে দোয়াগুলো আমি উল্লেখ করতেছি না হলেও তোয়াফ হবে যদি হবে যদি হয় তো আপনি আপনি দিয়েছেন কেন দেওয়ার মধ্যে তো অসুবিধা দেওয়ার ফলে হয়েছে কি মানুষ মনে করতেছে তার নিজের দোয়া নিজে বাদ দিয়ে বলে আরবি এই দোয়াগুলো করলে বোধ হয় খুব বেশি সোয়াব পাবো খুব বেশি মাহাত্ম আছে মর্যাদা আছে দিশা আছে সেটা আছে এই এইভাবে করে করে আমরা মানুষকে অনেকেই আমরা ভুল বোঝা থাকে কনফিউজ করে ফেলি এই জন্য আমার অনুরোধ হবে যে সহি বই পড়বেন বুখারি মুসলিমের হাদিস পড়বেন কোরআন পড়বেন এখান থেকে আপনি পড়ে পড়ে হজ করবেন কোনো অবস্থায় কোনো মানে রসুল সাল্লাম যা করেন নাই এই যদি কোনো কাজ আপনার আমার হজে করা করে ফেলা ঠিক হবে না আমরা সেফ হবে না আমাদের হজটা সেই জন্য আসুন এখন প্রথমত হচ্ছে রোয়ানা হওয়ার পর এহরাম এই তিন কাজ করে এহরাম করা এহরাম শেষ করলাম মনে করেন আমি চলে গেলাম এখন হারাম শরীফে আমি এখন চলে গেলাম মক্কায় মক্কায় গিয়ে প্লেন থেকে নেমে গাড়িতে গিয়ে মক্কায় গিয়ে আমার হোটেলে উঠব আমার ব্যাগ ব্যাগে সেখানে রাখবো রেখেই যদি বেশি রেস্টও দরকার হয় বা খাওয়া দরকার হয় বোকা হয় কিছু খাওয়া দাওয়া করলেন কেমন এরপর একটা রেস্ট করলেন তারপরে এখন চলেন ওমরাতে ওমরা হচ্ছে প্রথম কাজ এহরাম গায়ে দেওয়ার পর এহরাম নষ্ট হয় এহরাম ব্রেক হয়ে যায় যদি কোনো কাজ করা যাবে না এটা আমরা প্রায় সময় উল্লেখ করে থাকি কয়েকটা বড় বড় কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে নাম্বার ওয়ান আগেই উল্লেখ করেছি যৌন কোনো চাহিদা ফুলফিল করার জন্যে কোনো দিকে ওয়াচ করা কোনো দিকে চোখ দিয়ে তাকানো দর্শন করা কোনো কিচ্ছু এটা হারাম নিষিদ্ধ এই যে ঠিক কোনো কাজ কথা ইঙ্গিত আকার ইঙ্গিত কোনো কিচ্ছু করা যাবে না ইভেন হাদাল স্ত্রী যদি সাথে থাকেন তবু হবে না স্ত্রী জন্য যদি একেবারে হাদাল স্বামীর সাথে থাকেন তাও কিন্তু ওনার পক্ষে সম্ভব না এই জন্য খেয়াল রাখবেন যে এই সব কাজ থেকে বিরত থাকা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে মশা মাছি সহ কোনো প্রাণী হত্যা করা যাবে না তিন নম্বর হচ্ছে কোনো শিকারীকে হত্যা তো করা যাবে না শিকারীর জন্য কে আপনি দেখে দিতে পারবেন না একটা শিকারী এখানে বসা আছে আপনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন যেন শিকারী সহজ কা পায় ওইদিকে গিয়ে সেবে এটা এখান থেকে ওখানে গিয়ে বসুক এই জন্য আপনি তাকে এখান দিয়ে উঠাই দিছেন ধমক দিয়ে উঠাই দিছেন না কোনো একটা থ্রো করছেন তার প্রতি এই জাতীয় কারবার করলে আপনার আপনার এহরাম কিন্তু হাসিতে হয়ে যাবে ছাগর হচ্ছে আপনি আপনার গায়ের কোনো লোক ছেড়তে পারবেন না যদি পড়ে যায় উজু করছেন গোসল করছেন পড়ে গেছে এসে গেছে সমস্যা নাই কিন্তু আপনি ঠান দিয়ে ছিঁড়ছেন যদি হয় ছিঁড়ে ফেললে পরে তখন আপনার জন্য দাম দেওয়া লাগবে এই যদি এই যদি কিছু কাজ নিষিদ্ধ এই চার পাঁচটা কাজ হচ্ছে মেনলি নিষিদ্ধ খেয়াল রাখবেন ইনশাল্লাহ তারপরে আমরা যাই এখন তোয়াফ শুরু করব ইনশাল্লাহ তোয়াফ করার জন্য হরম শরীফে ঢুকেই আপনি হরমের মধ্যে ঢুকার পর কোনো নফল নামাজ পড়বেন না আগে যে আমি ঢুকছি তাইলে আল্লাহ আল্লাহ করে কি বলে তাহাইয়দুল মসজিদের নামাজটা পড়ে ফেলি আজকে একেবারে প্রথম অবস্থায় গিয়ে ঢুকতেই তাহাইয়দুল মসজিদ নাই নিষেধ তোয়াফ দিয়ে শুরু করতে হবে তো তোয়াফ শুরু করার জন্য এখন প্রিপেয়ার হয়ে আপনি লাইনে গেছেন আপনার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে নাম্বার ওয়ান পুরুষ হইলে পরে 
আপনার এহরামের কাপড়টা ডান দিক থেকে উঠাইয়া আপনি বাম খাদে রাখবেন শোল্ডারটা ডান শোল্ডারটা খুদা রাখবেন সাত চেক করে নাম্বার টু হচ্ছে একটু রোমল করা যায় কিনা প্রথম চেক করে খেয়াল করবেন একটু দৌড়ের ভাব করে হাঁটা জগিং করা নাম্বার টু নাম্বার থ্রি এইবার আপনি পাশে গেছেন এই যে হাজিরা আসমাদের যে খুনা ওখানে গেছেন গিয়ে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে কেবলা মুখে হয়ে এইভাবে করে হাত উঠি বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে আপনি রওনা হয়ে যান বাস আপনি এখন দোয়া করেন নিজের দোয়া নিজে আল্লাহ কাছে বেশি করে বলেন আমাদের এখানে একটা ব্রেকে যেতে হবে আমরা তোয়াক পর্যন্ত এসে গেলাম আপনি এভাবে করে এক চক্কর দিলেন দিয়ে এই চক্করটা শেষ হওয়ার জন্য আপনি যখন আসতেছেন মাকামি ইব্রাহিমের এদিকে আপনি ক্রস করে 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 আপনি গেছেন একেবারে রুকনে এমানি থেকে শুরু করে এখন হাজির আসবাদে আসবেন ওই জায়গাটা রব্বানা আতি নাফির দুনিয়া হাসানা ওফিল আহরতি হাসানা ওকিন আদাবান্নার এই দুয়েটা পড়তে রসুল সাল্লাম উল্লেখ করেছেন এভাবে করে আপনি সাত চক্কর দেন সাতও চক্করে প্রথম চেক করে আল্লাহর হাম করেন সেখান চেক করে রসুল করিম সাল্লামের প্রতি আপনি কিছু দূর শরীফ পড়েন থার্ড চেক করে আপনার নিজের দোয়া করেন ফোর্থ চেক করে আপনার যত আবেদন নিয়ে গেছেন এগুলো আপনার লেখা ছান ফিফথ চেক করে আপনার আত্মীয়র জন্য আপনার আত্মীয় স্বজন যারা আপনাকে ফ্রেন্ডবন্ধু দোয়া করার জন্য অনুরোধ করেছে এই দোয়া ওদের জন্য দোয়া করেন এরপরে সিক্স চেক করে আপনি গোটা উম্মার জন্য দোয়া করেন সেভেন চেক করে আপনার হজ কবুলের জন্য দোয়া করেন সুহান আল্লাহ এভাবে করে আপনি একটা আকল বুদ্ধি ইউজ করে আপনার নিজের বাসা আল্লাহকে কনভিন্স করে আপনি বুঝিয়ে দোয়া করে আসেন আপনার তোয়াফ শেষ হয়ে গেল আমরা তোয়াফের শেষে আপনি সাত চক্কর শেষ করেছেন এবার আপনি কোনো একটা জায়গায় গিয়ে দূরে কাত নামাজ পড়ে ফেলেন তোয়াফের নাম এই জন্য আমরা ব্রেক থেকে এসে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে সাহায্য থেকে আরম্ভ করবো ইনশাল্লাহ শুকুরান জিজাকুমুল্লাহ খাইরান আমরা যাচ্ছি একটা ব্রেকে অতি শীঘ্রই ফিরে আসছি ইনশাল্লাহ আবারও আপনারা একটু অপেক্ষা করবেন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি বরকাত السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شمانی تو بھیورز اقرا چینل بنگلہ کرتے گا جی تو آج کے ای این لائٹن جانی پرگرام ہے پروتی بودھ بار رمتو اپنا در شمنے روی چیامی ابو الحسین اوتی تیام در شتے آشتے نام در پرگرام ہے حضرت مولانا عبدالحی خان مولانا عبدالحی خان شاہب कोई एक बार शक्य इंतकाल करे चुने वर्ष वो जाने दुआ करे चुने आज क्या बात मने पड़े चुने इजन न दुआ करे चुने अल्लाह सुबहाना हो ताला तार ए नेक बंदा के अल्लाह माफ करे दिन एवं जन्नत दिल फिरदा उसे मेहमान बनिए दिन दुआ करी एक इशारे ये मध्य मालना आनिस शहब तीनी आज के अशुभिदा करना � আমরা এক একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আসি আল কোরআন হচ্ছে মানবতার মুক্তি সনদ এটাকে এটা হচ্ছে আমাদের মেইন টাইটেল তার আন্ডারে আমরা কোনো কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলি তো আজকে আল কোরআন হচ্ছে আমাদের মুক্তির দিশারি সেই হিসাবে হজ আল কোরআন থেকে যদি করি তাহলে এটাও হচ্ছে আমাদের জন্য মুক্তির দিশারি এই হজটা হবে আমাদের জন্য মুক্তির কারণ যদি কোরআনের আলোকে করি যদি এই হজটা نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایر نیم انو جائی کوری تا ایلی آمد ایر ای حاجتا او حب مکتر دی شری سبحان اللہ تا جنہ شبر کچھا آمد ایر اپیل تھک بے جا امرا حاج اسٹیپ بائی اسٹیپ شروع کر چی کنو پرسنو تا کے حاج شنگ نندو پرسنو کے امرا پرائیٹی دے بو انشاءاللہ ہاں انہوں کنو پرسنو تا کے لئے نیشتے پار بین کین تو جارا حاجہ جات چین انہوں در ایک پرائیٹی دے بو انشاء عمرت ایک جے کھوکتا کاز کورا لگے تار جنہ پرستوتی ہمارا اولے کورا چی نمبر وان نمبر ٹھو بولے چی عمرت جنہ احرام دوا احرام گائے لگانو پروش ایمان محلر ایمان پروش در جنہ شادہ کا پڑھ پرار نیم قانو اولے کورا چی تار پورے بولے چی نیت کورا کمان ایر پورے بولے چی جے ایک نمبر حرامے گئے چی حرامے گئے تواف تواف کورا جے شاد چک کورا نیم قانو نمبر موٹی اولے کورا فیلے چی तो आप शेष करे दूरे का नमाज पढ़ते हैं, कम ऑन तो आप फिर नमाज इटा हमारा शेष करे फिर ऐसी एक बार हमारा रोना दिच्छी इन्शाल्लाह सायर जन्ने। तो आजकल के माशाल्लाह सरकार इटा कुछ सुंदर व्यवस्था करें चेन जे एक पोती जवा वन वे वन वे ट्रैफिक 
আপনি তোয়াব শেষ করে দূরে কাত নামাজ পড়বেন কেমন এই নামাজটা পড়ার জন্য অনেকে জান ধরে দেয় মকামি ইব্রাহিম পিছনে পড়ার জন্য অথচ মাস আলাটা এত শক্ত না মকামি ইব্রাহিমের পিছনে আমরা নামাজ পড়বো ঠিক আছে নিয়ম আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে অত্যাখিদু বিম মকামি ইব্রাহিম মুসাল্লা মকামি ইব্রাহিমকে তোমরা তোমাদের নামাজের জায়গা বানাও তো নবা মকামি ইব্রাহিমকে সামনে রেখে নামাজ পড়া একেবারে তার সামনে সাথে সাথে গা লাগাইয়ে পড়া আর একটু দূর পড়ার মধ্যে কোনো বেশকাম নাই তো একটু দূর কেন যদি জায়গা না পান ভিড় হয় বিশেষ করে হজের সময় তো ভিড় হয়ই তখন হজ এবং হজ মৌসুমে এবং রমাদানে খুব বেশি ভিড় হয় তো এই জন্য একটু দূর গিয়ে পড়লে নিজের প্রতি আপনি আসান করলেন আর আর যারা তোয়াইফিন আছেন তোয়াফ করনে ওয়ালাদের প্রতি আপনি বড় ইনসাফ করলেন আপনার প্রতি আসান হইল কি জানেন আপনি তো নমাজ পড়তেছেন নমাজটা এটা এবাদত না মকামি ইব্রাহিমের পেছন দূরে কাজ নমাজ এই নমাজটা কি এবাদত না অবশ্যই এবাদত তো এবাদতের জন্য শর্ত হচ্ছে আপনার খোসও লাগবে খোদও লাগবে আপনার মনটাকে আপনি ফিট করা লাগবে হাজির করা লাগবে তো ওখানে পড়লে কি মন হাজির হয় মানুষের ধাক্কা আর ঠেলায় আপনি তো অস্থির আপনি কেমন করে খাড়া থাকবেন তার জন্য আপনি এখন জেহাদের নিয়ত করে খাড়া হয়েছেন মকামি ইব্রাহিমের পিছনে আপনি জেহাদের নিয়ত না করলে একেবারে শরীর নিয়ে ফিটফাট যদি না হন সম্ভব না তো এই জন্য নিয়ম হচ্ছে যে প্লিজ নমাজ কোনো জেহাদের নাম না নমাজ হচ্ছে আপনি খুশ দিয়ে খুদ দিয়ে আল্লাহ তালার সাথে কানেক্টেড হয়ে নমাজ পড়বেন আপনি তাইলে একটু পিছনে গিয়ে পড়েন যত দূর পিছনে গিয়ে সেফ দেখা যায় এবং দেখা থেকে মোটামুটি রেহাই পাওয়া যায় ওখানে গিয়ে পড়েন কোনো অসুবিধা না জায়েজ তো আমরা এরপরে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ সাইতে সাইতে যাওয়ার আগে দেখি আমাদের সাথে আজকে কলে কে রয়েছেন একটু আমরা দেখে নেই ইনশাল্লাহ একটু চান্স দেই প্রথম কলার আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম জি বলুন আপনার কি প্রশ্ন বলেন আমি গোসল সম্বন্ধে ফর গোসল সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন জানতাম উত্তর জানতাম সারা যে নিয়ত গোসল কোন সময় নিয়ত করা গোসল ওজু আগে করা না ওজু পরে করা এরপরে কোনটার পরে কোনটা করা ওটা তো আমার বুঝিয়ে বলবে রাখি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ফরজ গোসল করার নিয়ত কোন সময় করবেন নিয়ত তো আলাদা কোনো নিয়ত নাই আপনি নিয়ত একটা পাইলেন কই ফরজ গোসলে আপনি ডুবতে চিঁড়িতে আপনার নিয়ত কেমন টয়লেটে ডুবতে কোনো নিয়ত লাগে নি হ্যাঁ প্রস্তাবের জন্য কোনো নিয়ত এরপরে অন্যটার জন্য কোনো নিয়ত আছে কোনো নিয়ত টিয়ত লাগে না বোন এটা আপনাকে কেউ বলছে আপনি একটা প্রশ্ন করলেন সোহান আল্লাহ আল্লাহবাক আপনার ইলমে উন্নতি দান করুন দোয়া করি একটা ফেকার বই পড়বেন বোন প্লিজ কেমন ফিকের অনেকগুলো বাংলা বই আছে পড়বেন সকল মাসালা হুজুর থেকে নিতে হবে টিভিতে প্রশ্ন করে নিতে হবে দরকার নাই কিছু নিজেরা ইলিম কালাম জোগাড় করেন আপনার জন্য তোলা বলে ইলমি ফরিদ আল্লাহ কুল্লি মুসলিম আপনি একজন মুসলিম বোন আমাদের তো আপনার জন্য তো ইলিম তলব করা ফরজ রসুল সাল্লাম আপনার নিজে পড়ে ফরজ খাদান জামা দেওয়ার জন্য উল্লেখ করেছেন তো আপনাকে আমি অনুরোধ করব একটা কিতাব পড়েন আপনি কেমন ফিক সুন্না বই আছে বাজারে পাওয়া যায় অন্যান্য বইও আছে পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ তো এই জন্য বাত করার জন্য গোসল করার জন্য আলাদা কোনো নিয়ত টিয়ত নাই একসময় আপনার স্বাভাবিক গোসল এক সময় আপনার ফরজ গোসল করেন গিয়ে আপনি ডুকছেন ডুকে প্রথমেই হচ্ছে কোনো না ফাঁকি থাকলে এটা আপনি ক্লিন করে ফেলবেন যেখানেই থাকুক না ফাঁকি ক্লিন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে উজু করে ফেলেন সুন্নত তিন নম্বর হচ্ছে আপনার সারা গায়ের মধ্যে পানি দেন শ্যাম্পু ট্যাম্পু লাগান চার নম্বর হচ্ছে শাখা সারা শরীরকে আপনি ফ্রেশ পানি দিয়ে এখন ধুয়ে টুয়ে ক্লিন হয়ে যান শুক্রান নেক্সট প্রশ্ন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো আসসালামাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ কি প্রশ্ন বল যদি আপনি ভালো আছেন নি আলহামদুলিল্লাহ थैंक यू আপনি জিজ্ঞেস করেছেন শুক্রান বলেন প্রশ্ন কি আপনার প্রশ্ন হলো আমি কুরবানি দিয়া আর যে সময় না বিজি লাগি আপনি আলাই দোয়া করেন বে মারতা কি আর আমার একটা ছেলে খাওয়া দাওয়া করতে ভালো থাকতা আর আমি নো বিজি লাগি যে সময় একটা কুরবানি দিয়ার মা বাপ লাগি দিয়া আর তালাই দোয়া করব আপনি আমি যে হ্যাঁ ভালো থাকতো আর আল্লাহ আমি প্রথমে দোয়া করে নেই বোন আল্লাহ সুহান আপনার নেক নিয়ত কে কবল করুন কোরবানি দিয়েছেন আল্লাহ তালা আপনার কোরবানিটা কবল করুন তো ছোট্ট একটা সংশোধনী নবী সাল্লামের সোহাবের কোনো দরকার নাই 
এজন্য নবী সাল্লামের নামে না দিয়ে আপনি বলেন যে আমার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আমি দিয়েছি তখন আপনার মা বাবা ভাই বোন স্বামী বাচ্চা সবাই ঢুকে যাবে কেমন কিন্তু নবী সাল্লামের নামে কোরবানি দেওয়া এটা একটা এটা একটা কালচার হয়ে গেছে অনেকে এটা করে থাকেন কিন্তু খেয়াল রাখবেন নবী সাল্লামের সোয়াবের দরকার নয় সোয়াব তো আপনার দরকার আমার দরকার আমরা গুণাগার আমরা সোয়াব না পাইলে আমরা বাঁচতে পারব না উপায় নাই কেমন জাহান নাম থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হয় না যদি সোয়াব আমাদের না থাকে কিন্তু রসুল সাল্লামের কোনো সোয়াবের প্রয়োজন নাই তিনি তো অলরেডি মাসাল্লাহ নবী এবং আমাদের রসুল প্রিয় রসুল মোহাম্মদ সাল্লা আলহিউসাল্লাম কেমন এই জন্য নিয়তটা একটু চেঞ্জ করেন যে আপনার ফ্যামিলির থেকে দিয়েছে নবী সাল্লাম নিজে দিয়েছেন তিনি বলেছেন একটা কোরবানি দিয়ে যে এটা আমার এবং আমার উম্মতের পক্ষ থেকে সুহানুল্লাহ আর এটা বলেছেন যে এটা হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে এবং আমার পরিজা পরিবার পরিজনের পক্ষ থেকে তো একটা কোরবানি দেন আপনি কোনো সমস্যা নাই বলেন আমার এবং আমার পরিবার পরিজনের পক্ষ থেকে আমি এটা দিলাম আল্লাহ তুমি কবল করো দ্য সিট নেক্সট প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ কল ড্রপ হয়ে গেছে বোধ ঠিক আছে আসলে পরে আপনারা দিয়েন আমরা যেটা আলোচনা ছিলাম সাইত ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক হয়ে গেছে তো আপ শেষ করে দূরে কাজ নামাজ পড়বেন ডান দিকে একটু দূর গিয়ে এখানে দেখবেন ভিড় আছে অনেক মহিলা বসে আছে পুরুষ বসে আছে তো একটু পিছনে গিয়ে নামাজ পড়েন নামাজ পড়ে ওই দিকে ডান দিকে আবার দেখবেন আপনি একটা সুন্দর করে তারা এখানে একটু আপ আছে হিলি জায়গা এমন আস্তে আস্তে করে আপনি চলে গেলেন কী বলে সাইতে সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন এই সাফা পাহাড়ে উঠে ওখান থেকে আপনি প্রথম কাজ হচ্ছে ওখানে উঠে দোয়া করা কি দোয়া ওখানে উঠলেন কিবলা মুখী হয়ে যাবেন হাতের ডা বাম পাশে দিয়ে কিবলা একটু খেয়াল করবেন এদিকে আপনি এভাবে করে হাত উঠে এখানে হাত উঠে দোয়া করতে হবে দেখেন রসুল সাল্লাম হচ্ছে বলছেন হুজু আন্নি বা নাসি কাকুম আমার কাছ থেকে হাজের লেসন ল লইয়া হজ করো তো তিনি কী করছেন সাফা পাহাড়ে উঠে এভাবে হাত উঠে দোয়া করেছেন কিবলা মুখী আল্লাহর গরমুখী হয়েছেন হাত উঠেছেন দোয়া করেছেন কি দোয়া বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সলাতুসলাম আলা রসুহি কবিগুল্লা আপনি পড়লেন তারপরে আপনি আরম্ভ করবেন দোয়া ইন্না সফা ওল মরবতমিন শাহ ফমান হজ্জাল বৈতা জুনাহিম এই দোয়া আপনি পড়লেন সারা না পারেন মুখস্থ না হয় মুখস্থ ট্রাই করেন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে সময় তো আছে আর না পারেন তাইলে ইন্নাস সফা ওল মারবতা মিন সাহা এর দূর পর্যন্ত পড়লেন তারপরে তিনটা লা ইলাহা ইল্লাহ আছে একটা লা ইলাহা হচ্ছে কলিমা এটা বোঝার সময় মুখস্থ আছে লা ইলাহা ইল্লাহ ওয়াহদাহুল্লাহ শরিক আল্লাহ লাহুল মুলকু ওলাহুল আহমদু ওহু আলা কুল্লু শাহিন কাদির একেবারে সহজ কোনো পেসপুস নেই দুই নম্বর লা ইলাহা হচ্ছে এটাও সহজ যদি মুখস্থ হয়ে যায় লা ইলাহা ইল্লাহ ওয়াহদাহ আনজাজা ওয়াহদাহ ওনাসারা আবদাহ ও আহজা জুন্দাহ ওহাজামাল আহজামা ওয়াহদাহ কোনো কোনো কিতাব আহজা জুন্দা নাই কোনো অসুবিধা নেই তিন নম্বরটা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহ ওয়াহদাহ লা শরিক আলাহ মুখলিস উদ্দিন করিহ আল কাফিরিন এই তিনটা লা ইলাহা আপনি পড়লেন এরপরে আপনি আল্লাহ মোসল্লি আলা মোহাম্মদ আলা আলা সাহাবাল্লাম পড়ে আপনি শেষ করে ফেললেন আর কোনো দোয়া যদি থাকে আপনি পরে পড়বেন আপনি সাইর কাজ শুরু করে দেন কেমন রোয়ানা হয়ে যান হাঁটা শুরু করে দিলেন হাঁটতে হাঁটতে একটু যাওয়ার পর আপনি পেয়ে যাবেন গ্রিন লাইট এরিয়া এই গ্রিন লাইট এরিয়াতে পুরুষরা দৌড় দিবেন একটু কেমন কোনো মহিলা এবং বাচ্চাদের দৌড় দিতে হয় না মেয়ে লোকের কোনো দৌড় টোল লাগে না খেয়াল রাখবেন আপনাদের জন্য দৌড় নেই দৌড় কিন্তু আসছিল আপনাদের কাছ থেকে কেন আছে হ্যাঁ যে নবী ইসমাইলের আম্মা হাজরা বিবি হাজার তিনি দৌড় দিয়েছিলেন তার কাছ থেকে দৌড়টা নকল করে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দৌড় তিনি শিক্ষা দিলেন কিন্তু বললেন মেয়ে লোক জন্য দৌড় এখন না দেয় কারণ কি হ্যাঁ মা হাজার দৌড় দিলেন তার কাছ থেকে দৌড় শিখলাম কিন্তু এখন আর মহিলাদের দৌড় নাই এই জন্য যে ওই সময় মা হাজার ছিল একা তার দৌড় তার শরীর যদি একটু এদিক সেদিক হয়ও তাকে কিন্তু কেহ দেখে কোনো এনজয় করা কেউ ছিল না ওই সময় এই জন্য তিনি দৌড় দিয়েছেন ঠিকই একজন মা তার সন্তানকে খাওয়ার জন্য তিনি একটা পেরেশানি অবস্থায় দৌড় দিয়েছিলেন যে পানি আছে কি না 
এভাবে করে পেরেশানি অবস্থা যদি কোনো মহিলা দৌড় টোর দেয় আরও হাজার হাজার অবস্থা আশেপাশে কত পুরুষ এই জন্য মেয়লুকের দৌড় স্টপ করে দিয়েছেন রসুল সাল্লাম আর বলেছেন পুরুষরা স্টিল দৌড়াও সোহান আল্লাহ তো যাক ঠিক আছে একটু দৌড় দিয়ে আমরা এই গ্রিন লাইটটা ক্রস করলাম কেমন গ্রিন লাইটটা ক্রস করার পরে আবার আপনি হাঁটা শুরু করলেন গেলেন আপনি হাঁটতে হাঁটতে কোনো কোথায় মারোয়া পাহাড়ে গেলেন এইভাবে করে আপনি সাত চক্কর দিবেন একবার আপনি গেলেন নাম্বার ওয়ান আবার ওখান থেকে আসলেন সফায় হইল নাম্বার টু আবার আপনি সফা টু মারোয়া গেলেন থ্রি এইভাবে আসা এক যাওয়া এক আসবেন যাবেন এরপরে সাত নম্বর চক্করটা হবে মারোয়ায় গিয়ে শেষ হয়ে যাবে আশা করি ক্লিয়ার মারোয়ায় গিয়ে শেষ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক সময় সোফাতে উঠেই দোয়া করবেন আবার এন্ড করলেন গিয়া মারোয়ায় ওখানেও আপনি দোয়া করতে পারেন সমান দোয়া যায় যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই দোয়া করে আপনি সাত চক্কর দিয়ে ডান দিকে বের হয়ে যান ডান দিকে এখানে অনেকগুলো এই কি বলে নাফিদের দোকান আছে পুরুষ হইলে আপনার চুলটা ওখানে কামাই ফেলেন আপনার চুলটা শেভ করে ফেললেন ফেলেন আপনার হেড শেভ করলেন ওখান শেভ না করে যেহেতু আপনি এতমাত্র হজর জন্য গেছেন এই জন্য প্রথম চুল কাটানোর মধ্যে আপনি শেভ করবেন না আপনি কাঞ্চি দিয়ে কাটাই ফেলবেন চুলটা আপনার চুলটা একটু ছাটাই করে ফেলবেন অথবা কোনো মেশিন দিয়ে তিন নম্বর মেশিন না হয় পাঁচ নম্বর মেশিন দিয়ে লাগাইবেন যেন চুল থাকে হাজার সময় আপনি চুলটা শেভ করবেন সব পাবেন বেশি আর এখন যদি চুল আপনি শেভ করেই ফেলেন তাহলে এক সপ্তাহ আট দশ দিনে আপনার এত চুল উঠবে না এই জন্য চুল কিছু কোরবানি করবেন মেইন দিনে কিছু চুল রেখে দেন আশা করি ক্লিয়ার চুল কাটাও শেষ চুল কাটা হচ্ছে একটা ওয়াজিব আমল ওয়াজিব আমলটা আপনি শেষ করে ফেললেন এবার আপনি চলে আসেন আপনার সাথে যদি মহিলা থাকে আপনার স্ত্রী বা মা বা বোন যেই হোক না কেন হোটেলে গিয়ে যেহেতু আপনার চুল কাটাটা হয়ে গেছে হোটেলে গিয়ে এবার আপনি চুলে সারা চুল দৌড়বেন মহিলার এভাবে করে তার মাথা মাথা মস্ত করে চুল সারা একত্রিত করলেন একত্রিত করে আপনি ট্রেনে একেবারে আখেরি অংশে গেলেন একেবারে আখেরি অংশে গিয়ে সামান্য আপনার কেচি দিয়ে এক থেকে মানে আধা ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি বেশি কাটবেন না আধা ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি মহিলাদের চুল কাটা হারাম কেমন মাথার চুল শেভ করে ফেলা অথবা কাটাকাটি করা এগুলো হারাম নিষেধ সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ যদি কোনো অসুখ বিসুখ থাকে কারণ সেটা হইলো অন্য কথা যদি কেউ অসুখের কারণে শেভ করে তার হাজব্যান্ডের পারমিশন নিয়ে ওটা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু নর্মালি মহিলাদের চুল এভাবে শেভ টেপ করা অথবা বব কাট করা কোনো একটা স্টাইল করে কাটা ইসলামী শরীরতে নিষিদ্ধ এই জন্য দেখেন যে চুল কাটা হাজিদের জন্য পুরুষ হাজিদের জন্য ও আজিব মহিলার জন্য ও আজিব ছিল সেই ওয়াজিবটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবং রসুল সাল্লাম আলহি সাল্লাম এটাকে সংক্ষেপিত করে ফেলেছেন যে মা বন্ধুদের কোনো কোনো সৌন্দর্যের জন্য তার নষ্ট না হয় এই জন্য বলছে সারা চুল ধরো ধরে যা আসে আসলো একেবারে এন্ডের থেকে আধা ইঞ্চির থেকে এক ইঞ্চি আনমিলা বলা হয়েছে আন কে বলেছেন আনমিলা না হয় আনমোলা যেই হোক আরবি শব্দ হচ্ছে যে এক আঙ্গুলের যে একটা কি বলে একটা সাইজ আছে এই আঙ্গুলের সাইজ মতো কেটে ফেললে হয়ে যায় খালাস তেরে গেল সাই শেষ চুল কাটা সহ হয়ে গেল এবার বাসায় যান হোটেলে যান গিয়ে আপনি সুন্দর করে শ্যাম্পু দিয়ে এবার আপনি পাক সাফ হয়ে গোসল গোসল করে পাক হয়ে গেলেন শেষ এই গোসল করে যখন আপনি শেষ করে ফেলছেন আপনার উমরা শেষ এখন থেকে আপনি সেলাই কাপড় গায়ে পড়তে পারেন সেলাই কাপড় গায়ে পরে আপনি স্বাভাবিক গোসল দিয়ে হয়ে যান অক্তে অক্তে নামাজ পড়বেন গিয়ে হরমে যে কদিন আপনি থাকবেন হরমে হরমে থাকেন অথবা আপনি আজিয়ে থাকেন যেখানে থাকেন সেখানে মসজিদ আছে আপনি গিয়ে স্থানীয় মসজিদে আপনি গিয়ে সেখানকার মসজিদে নামাজ পড়বেন ইনশাল্লাহ আমাদের ব্রেকের টাইম আসতেছে কিন্তু ব্রেকে আমাদের আমাদের ব্রেকে যাওয়ার আগে খুব কল নেই ইনশাল্লাহ আলোচনা আমরা কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ দেখি কে আছেন এবার আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াশরুমে গেলে দেখা যায় বাইরে আসে নাই প্রেসার দিলে বা ফোর্স করলে তখন এক ফুটা আসে 
प्रश्न तब कारो हो जाए तक सरम बड़ो ना बर मसला शिका फरस बड़ो तो अपनी जो सिनसियरलि मैं अनियारे फोन कर फेले उल्लेख कर आपनर जो ठेर पान जो एक ड्रप अफ पेशाब आसते से कौन क्यों पर चेक कर देखें आसे ना एर अर्थ हे कि जानें एर अर्थ हे आपनर नमज नष्ट कर शयतान आपना के वसवास दिए ये अपनी लिखे रखें ये शयतान वसवासा आपना के वसवासा दिए जो कबू कर फिलते प्रत्येक नमजे अपनी खूब क्लिन टीन हो देखें उजुओ कर अपना जाना मत अपनी क्लिन शर मत खूब क्लिन तरह नमज शुरू कर नमजे खड़ा हईले ही कान क्योंकि शयतान खड़ा है वसवासा दिए आप तुम्हारे आसे एक फुटा एस गे आसने किच्छू आसे नहीं मास आदार नियम हे आपनी प्रत्येक समय जख ही अपना ब्रेन यहाँ के बोले क्लिक कर आसते से बोलें ना हमें फाक अपनार अंतरे अंतरे अपनी ठीक करब ना अपना समय आसे नहीं प्लीज अनुरोध कर ना चेक कर दरकार ना आसे जी एसे जाए तब नाम सन्देह कारण अपनी इनशाला एके बारे कष्ट एटी हजम करबें जो हमारे समस्या है ना ठीक है मोर उजु ठीक है सारा नमज आनी पढ़े फिलबें कौन पढ़ार पर जी आपनर मन हो बोध आसते गए चेक करबें बाथरूमे ढुके आना को चेकिंग टेकिंग नहीं आनी आप सब शेष कर चले जाब बा कौन एवं वसपसा के आनी जैगा दिए ना रे भाई ना एक बार जो रोग हो जाए वसपसार सब समय तेल आपनार पक्षे बड़ो लाइफ बड़ा हेल हो जाए आल्ला माफ कर दुआ करी आल्ला असुविधा के आल्ला शिफा दान कर और एक साथ जिपी अथवा होमिओपैथिक को डोज खेते देखें इनशाला शुक्रान जाक्सट कर सलैकुम वरहमतुल्ला प्रश्न भाई जान बोल जी कर फरज ना चूल गए नमज पढ़ते खुजा खुशी करना खुजा खाब कष्ट देखें आजान हो गए तेल शुद्ध उजु कर आनी एक दौड़े नमज पढ़े आसें नमज पढ़े एसे बात करें को सुविधा नहीं जजा कमल्ला खैरन नेक्स्ट कदर सलाम आलैकुम रहमतुल्ला आलैकुम कदर सुनते अपना प्रश्न की बोलें एक ब्रेक वाला जी प्रश्न की बोलें जी प्रश्न नाम मिस्किन के खाई देना क्लियर তাইলে নেক্সট কোলে যাই একটু দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ নেক্সট কোলার নেক্সট কোলার আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আমি কথা কথা শোনা হচ্ছে আমার আসসালামু আলাইকুম প্লিজ কোপা 
प्रश्न होगा चार नमजे बस कष्ट स्रण रखते तीन पढ़ल ना चार पढ़ल शेष हईल ना एक रेखा तो रही गल ये जितिया सन्देह आसले आंटी अपनी जेटा कर प्रथम हे आपनी कम हिसाब करबें सन्देह आसे तो सन्देह एसे गेले आपनी कम दौरें चायर जो पड़े फेलें और सन्देह एसे जाए अपनी बोलें तीन हो तीन दौरे और एक रेखा तक एड करबें बस एन चार हो गए सन्देह नहीं कम तरपे एन जेहेतु आपनर चार रेखा हो गए और सन्देह जेहेतु छोजन सन्देहर कारण अपनी एक सजदा सह दिए दीबें बस नाम हो जाए किच्छू खोला लागे ना सब समय कम दौरें हिसाब से और एक रेखा एड करबें और एंडे गए सजदा सह दिए दीबें नाम पक्का नाम हो जाए अपनी नाम ब्रेक करबें ना इनशाला नाम हो जाए शुक्रान एक एक ब्रेक जो हे ब्रेक थे इसे इनशाला जिसब बाइबल आपनारा किऊते आ प्रश्न करार्जन प्रश्न नहीं रेडी आपन केपोलजी दीची नीते परलम ना एक ब्रेक थे इसे इनशाला अपन के प्रायरिटी देव अपन प्रश्न आप चेषा करब तो चलें एक ब्रेक जाकुम वरहमतुल्लि वरक टपिक जे अल कुरानी हे मानवतार मुक्त दिशारी तरह अंडारे हमारे हज नहीं कथा बोल मकबुल हज जर ता आसलो एखान मान जहान नाम मुक्ति पाए अल्लाहर आजाब के तरह बेचे जाबी कुरान हक आदाय कर उद्देश्य हमारे कुरान के आलोचनागू पेश कर आज के कुरान कैकट आयात अपन सामने पेश कर हजर बेपारे हजर अनेकगुलो आयात रही है सुरा बा द्वित पारार मजकान प्राय दुई रुपू पर्त हजर आलोचना हो सूरा हज सत्र पाराय वे पढ़वें प्राय एखने तीन चार रुकू रही है हजर बेपारे सब अनुरोध करब जो प्लिज हजे जावर आगे हज पड़े जान अनुरोध एकटाई हजे जावर आगे कुरान हदीस हज पड़े जान हज शिखे जान हजर बेपारे शिक्षित हन कम हजर बेपारे अशिक्षित अवस्था हजे जाइए ना प्लीज शिक्षा नीन हजर इलम हासिल करें हजर तालीम नीन नहीं हजर जान इनशाला जो अपन सामने सब समय उल्लेख कर दाबी को बोलिए अनुरोध कर हज जेने जेने हजर जान इनशाला तो देखिए यार हज नहीं आलोचन आसि तरह आगे देखिए हमारे साथ खोले क्या रहे हैं असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वालेकुम असलम जी भैया अपन प्रश्न कि बोलें वालेकुमार <laughs> दिल्ली दिन 
सन्तान कुरबानी क्यों दें शेयर करें जे नबी इब्राहिम आलिस्लम तरह सन्तान के कुरबानी दिए आल्लर नामे स्टोरी आ कुरान आफाते स्टोरिटा आपनी स्टोरी अपना सन्तान को बोलें तुम्हें ये पढ़ो ये बुझ तो नबी इब्राहिम के दिए आल्ला तरह सन्तान इसमाइल के कुरबानी देवें ओखान कुरबानी इतिहास शुरू हो तपर हमारे नबी मुहम्मद सल्लाम निजे कुरबानी दिए निजे पक्ष के आखने आज अपने सन्तानगुलू के कुरबानी शिकान कुरबानी गुस्त खावान ता खुशी एवं कुरबानी जो खुशी ईद ईदर दिन खुशी यो सब ता शिखे और जी ना शिखाई ना जाना कुरबानी की जिन ना शिखाई कार्य शिखे यज अब्बा अम्मा एखे कुरबानी दें एवं सन्ताना एनजय कर गुस्त आसा निजे तर मायर साथ काटाटी शरिक हो अपनी हेल्प करबें इरा हे कुरबानी खुशी इटे करें यजन आपनी कुरबानी ये दिन निजे खावर जो आल्ला कि कुरबानी आज जान फिनहाल फिर कुरबानी दे तुम निजे गुस्त खाओ और बोले अन्न के खाओ आपना के अनुरोध करब ये एक कुरबानी दिन एक बेड़े दिए सुविधा ना एक गरुते एक नाम दिए दिन हो जाए और अपना देश जेहेतु दिए आसान अभ्यसगत हिसाब से आत्मीयर के कम बद दीबें वन के ईद खुशी तो शरिक करें एक गरु कुरबानी दिए दिन देशे तैयले वनारा खा खा वोट आपनर नफल कुरबानी और बाड़ी जो दीबें इन इंगलैंडे ये अपनर वजीब कुरबानी आशा करी व्यंगे व्यंगे बोल हाँ ये दीबें निजे खावर जन एवं सन्तान का स्टोरी ए कुरबानी जो सैक्रिफाइस करते क्या करमान दाबी करते हैं नबी इब्राहिम कर नबीजी कर सबा करी इटार सब इतिहास तक शिखाबें और ता यूज टू होक एम नम्बर टू बोल आपनी एक नफल कुरबानी दिए दीबें अपन देश के मानुष के जन महरूम ना करें ओखने एक दिए दिन आल्ला पाक अपन के अने के अपन के तौफिक दिए आल्ला पाक सबाई के आल्ला तौफिक दिन दुआ करी दुईटा कुरबानी देव इनशाला एक ये खबर देवर जे और एक बैग खुमर जन इनशाला अल्लाह तला अपना कुरबानीगुल कबुल कर शुक्र नेक्स्ट कॉल असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वालेकुम असलम जी जनाब की प्रश्न नहीं आसान हेलो जी अपना प्रश्न की प्लीज प्रश्न तो फोन रेखे दिन जवाब सुनते थे इनशाला अपनी सुंदर प्रश्न करते आपके मुबारकबाद थैंक यू प्रथमत अपना जो दुआ करी हजे जा खबर पा गल आल्ला पाक अपना के जो तो हजे जा सबाई के हजे मकबुल नसीब कर जे हजर पर गुना नहीं सरसर जान्नत जार बनीमय हे जान्नत से मकबुल हज ए हजे मबरूर आल्ला पाक अपना नसीब कर दुआ कर सेकेंड हे हजर जो अपनी इरादा कर हज वजीब ना हज हम फर्द एवं आपनर फर्द हजे जा मध्य उमरा आसल कमने और उमरा आर आनी नियत करबें उमरा करबें ना हजरा करबें खूब सुंदर प्रश्न कर हजर समय आलदा को उमरा कर नियम नहीं हजर पैकेजर मध्य उमरा ढुके गदी आपनी हाजे तमत्व करें यज आगे उल्लेख कर फिलसी आनी हम मिस करा तीन टाइम नियमे हज करा जाए इफरद तमत्व किरान तो हमें जो बोलते सब मानुष प्राय सकल हाजी इफरद और किरान मध्य बस कष्ट लंग टाइम एहराम कपड़ा के रखा गायर मध्य तरह आदब सहकार कष्ट ये प्राय सकले तमत् करें तम एक हज ये हजर पैकेजर मध्य ढुकड़ गेसि उमरा ये उमरार जो अपना अपना जावाना उमरा अपन हजर जो जावा हे नियत करबें जे आल्ला तमत् कर नियत कर प्रथम नियत कर लमरार लब्बई का उमरतान विशेष और किच्छुना इन्हें क्योंकि पेस गुस ना आशा करी क्लियर आपना अपनी हजर जो रवाना हज़र प्रथम पाठ हमरा 
কেমন আপনি একটা উমরা করছেন এটা আলাদা উমরা না এটা হজের পাঠ খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে তাহলে আপনি উমরা করেন আল্লাহ লাব্বাইকা উমরাতান বনিয়ত করলেন এহরাম লাগাইলেন লাব্বাইকা পড়লেন আপনি চলে গেলেন গিয়েই আপনি তোয়াফ করে সাই করে এবং চুল কেটে আপনার আমরা শেষ এখন থেকে আপনি ফ্রি হয়ে গেলেন সাধারণ পাবলিক হয়ে গেলেন আপনি সেলাই করা কাপড় টাপড় যা আপনার আছে যেগুলো গায়ে দেন কোনো অসুবিধা নাই খাওয়া দাওয়া করেন হজের দিন যখন আসবে এই দিন যেহেতু আপনার হজের নিয়ত আগে থেকে আছে আপনি যেখানে আছেন যে হোটেলে যেখানেই আছেন সেখান থেকে আপনি আবার এহরাম লাগাই দিবেন তাইলে আপনার টোটাল জিনিসটা একসাথে করে হচ্ছে হজের প্যাকেজ আশা করি ক্লিয়ার এখানে মধ্যে কোরবানি আছে এখানের মধ্যে চুলকাটা আছে এখানে অন্যান্য আমল আছে মিনাতে অবস্থান আছে আরফাতে অবস্থান মুজারিফে অবস্থান আবার গিয়ে আপনাকে মিনাতে আসতে হবে মানে অনেকগুলো কাজ সবগুলো কাজ হচ্ছে হজের প্যাকেজ এটার আন্ডারে সব কাজ একসাথে ঠিক আছে এই জন্য আলাদা নেই নেক্সট কোদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ হুজুর আমার একটা প্রশ্ন ওজু লই আকে জি বলেন তো ওজু তো হইলো যে আমি গর্তন নে খুব ভালো রূপে ওজু করিয়া বারুইয়া মসজিদে যাইতাম চাই তো কোসে হাফ হয়ে যাওয়ার পরে বুঝা যায় যে আমার ফাদাই হয় তো হ্যাঁ সন্দেহ লাগে যেন ফাদাই আছে আচ্ছা আচ্ছা অথবা আর ওজু নিছ আমি ওজুরা কে এক ওজন নামাজ পড়ছি সাইয়ের আর ওজন নামাজ পড়তাম ওজু দিয়া তো সন্দেহ আছে যেন এটা মুনায়ের লেও বুঝা যায় ফাদাই একটা আছে ওই বুঝা গেছে এটা দিয়া ই দরনো আমি কি সমস্যা পড়ছি দে আপনি আমার একটা অ্যাডভাইস দিবেন কি তা করা যায় আমাদের এবাদত গুলো কবল করতে কবল হোক সে ছায় না এবাদত যেন সুন্দর করে করতে পারি আমরা আল্লাহ মুখে রুজি হয়ে আল্লাহর দিকে মনটাকে রেডি করে এবাদত যেন করি এটা শয়তান ছায় না এই জন্য আপনাকে আপনার এই অসুবিধা একটা দিছে যে মনে আসলেই যেন মনে হয় কিছু একটাকে হয়েছে ওই একটু আগে একজন ভাই প্রশ্ন না বোন প্রশ্ন করেছিলেন যে তার পেশাবের ড্রপ এসে যায় কেমন আসলে কিছু আসে না উনি চেক করে দেখছে বাথরুমে গিয়ে কোনো কিছু আসে না এর অর্থ হচ্ছে যেটা বলছি যে সয়তান আপনার আমার সাথে এমন করে লাগে যেন এবাদতটা সন্দেহ করে করতে না পারি আমাদেরকে সন্দেহ ঢুকেই দেয় এই মেয়ে তোমার ওইটা হয়ে গেছে তোমার তো উজু শেষ হয়ে গেছে এই তোমার মেয়ে তোমার তো পেশা বেড়ে গেছে তোমার তো পায়খানা এসে যাচ্ছে না আসবিল্লা এই জাতীয় বিষয় আশ্রয় দিয়ে আমাদের ব্রেন ব্রেনের মধ্যে কি করে জানেননি ব্রেনের যে নার্ভগুলো আছে এই নার্ভগুলোর মধ্যে একটা নার্ভের সাথে লিঙ্ক আছে এইসব জিনিসের পেশাবের লিঙ্ক আসলে আমরা টের পাই না যে পেশাব একটু বেগ পাইছি পেশাব হবে কিন্তু সে ওদের সাথে লিঙ্ক করে ফেলেছে এই নার্ভের মধ্যে ঢুকে গেছে রসুল্লাহ সবসময় উল্লেখ করেছেন শয়তান ইয়ার যিনি মাঝের দামি তোমাদের ব্লাডের সাথে মিশে প্রত্যেকটি রোগে রোগে সে আসে সোহানাল এই জন্য সায়েন্টিফিক নবীর কথা ওটা ওটা আসলে খুবই সায়েন্টিফিক কথা এই জন্য সে আমাদের মধ্যে ঢুকে যায় ঢুকে অসবসা দেয় আজকে থেকে নিয়ত করেন প্লিজ আমার ভাইজান নিয়ত করেন যে আপনি এই সন্দেহকে জায়গা দিবেন না যদি আপনি জায়গা দেন এবং আপনি বুঝে দিয়ে ফেলছেন যদি এটাকে আরও জায়গা দেন আপনার মাইন্ডের মধ্যে তাইলে আপনার উজু করণ ঢেকেতে পারবেন না এখন আসেন রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন যাদের এই রোগে পাইছে তারা যেন দুইটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করে নাম্বার ওয়ান যে পেছন দিক থেকে কোনো বাতাস আসলে পরে আসছে কি না সন্দেহ করতে পারবে না সন্দেহ করে নিষেধ তা আমি না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সন্দেহ করে নিষেধ করছেন বরং আসছে কি না তার দুই আলামত একটা হচ্ছে আওয়াজ করবে আর একটা হচ্ছে স্মেল পাওয়া যাবে দুর্গন্ধ আসবে এখন যদি দুর্গন্ধ পাওয়া গেল না আওয়াজও করল না তাইলে আপনার এটা যায় নাই উদু যায় নাই উজু আছে একটু ফিস ফিস ভাব একটু বুধ একটু বুধ চলে গেলো হাওয়া বাতাস এই যেতে একটু 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 ভাব আসবে এই সবগুলোকে আপনি ইগনোর করবেন এটা হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দেওয়া ঔষধ আশা করি পারবেন তো শক্ত করে নিয়োগ করবেন আমার কিচ্ছু হয় না আমার উজু আছে উজু যদি যায় তাইলে আমি আওয়াজ শুনবো অথবা আমি স্মেল পাবো না কোনো স্মেল নাই তো তাইলে আমার উজু আছে আপনি কনফার্ম করবেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমার উজু আছে এবং উজু আছে বলে মনের মধ্যে শক্তভাবে মনকে রেডি করে আপনি আল্লাহ আপনি নমাজ কন্টিনিউ করবেন আপনি নমাজের মধ্যে যদি আসে বাঙবেন না আপনি নমাজ কন্টিনিউ আপনার উজু আছে আশা করি ক্লিয়ার রসুল্লাহ সাল্লামের এই 
হাদিস পাওয়ার পর ওষুধ পাওয়ার পর যদি আপনি আবার সন্দেহ করেন তাহলে আপনার সন্দেহ রোগ হয়ে যাবে কাইন্ডলি বাই যান আপনি সন্দেহকে জায়গা দিবেন না বরং আপনার উজু আছে মনের মধ্যে শক্তি নেবেন নিয়ে আপনি নামাজটা কমপ্লিট করবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আলাম আমরা যাচ্ছি নেক্সট করে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জিব জামাত দিতে প্রশ্ন জি একটু আওয়াজ করে বলতে হবে ইনশাআল্লাহ বলেন জি আমি তো জি লাসি কাছে কথা যে মাগ গন্য মাজর কাছে মাগ করে মাগ গন্য মাজর আগে আগে বিরাহত নামাজ নিয়ে ফক কি লাহরা নামাজ দাবার হই বাহার সেই মনা ফজর নামাজর তোর আগে আর বিরাহত নামাজ আগে তা হচ্ছে না কোনো কই सलाम দুই আযানের মাসখানে নামাজ আছে এই দুই আযান বলতে আযান এবং ইকামা মাগরিবের আযান হয়ে গেছে ইকামা হবে পুরুষদের জন্য তারা জামাতে পড়বেন চলে গেছেন মসজিদে অনেকে নফল পড়ে দুই রাকাত আলহামদুলিল্লাহ অসুবিধা নেই আপনিও পড়বেন আপনার ঘরে আযান হয়ে গেছে আপনি দুই রাকাত নফল পড়ে ফেলেন এরপরে আপনি ফরজ পড়েন বাস আপনার হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নাই সেকেন্ড প্রশ্নটা আমি আমি টের পাই না আপনি আস্তে আস্তে বলার কারণে এটা চলে গেছে যদি আপনারা আসতে পারেন আপনি লাইনে আমাদের টাইম প্রায় বাস প্রায় টেন মিনিটস আছে দেখি আমরা দেখি কে আছেন নেক্সট করে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম একটু আওয়াজ করে বলতে হবে প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম আমার আমি একটা প্রশ্ন জানতাম চাই যে জোহরের নামাজের সুন্নত সময় যদি আদা তাশা দুপুর বুলি যায় আর সে সুন্নাহ সে সজিয়া ফরজ স্টার্ট করে যেমন হইছে এখন কি তা করতাম অথবা একটা সুরা মিলাইছি না আর সেই মোলা নমাজ শেষ হলে ফরজ স্টার্ট করি এমন হইছে এখন কি তা করা আচ্ছা ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কোন দেখে দেন দেখে শুনেন নামাজ যে কোনো আমল শেষ হয়ে গেলে পরে এর পরে যদি চান্স থাকে আপনি এটা কন্টিনিউ করতে পারতেন কিন্তু আপনি তো শেষ করে আরেক আমলে চলে গেছেন সুন্নত শেষ করে আপনি ফরজ শুরু করে দিয়েছেন ফরজ শুরুর পরে ফরজের মধ্যে শোনা হয়েছে যে এই তোমার তো আর তাহিয়া তো পড়া হয় নাই বা তোমার একটা সুরা পড়া হয় না যেটাই হোক যদি এই অবস্থায় আপনি কোনো ওয়াজিব মিস করেন তাইলে আপনার জন্য নমাজটা আবার এয়াদা করা লাগে এয়াদা মানে আবার রিপিট করা লাগবে কেমন যেমন আপনি বলেছেন যে সুরা মিস করছেন যদি সুরা মিসিং হয়ে যায় কনফার্ম হন আপনি যে আমি তো সেকেন্ড টাকাতে বা ফার্স্ট টাকাতে বা থার্ড টাকাতে সুরা পড়েই নাই তাইলে আপনি সুরাটা পড়ে ফেলবেন কারণ সুন্নতের সবগুলো রেখাতে সুরা আছে হ্যাঁ তা আপনি এই সুরা মিস করছেন হিসাবে ফরজ শেষ করে ফেলেন এখন এরপরে আপনি আপনার এই নমাজটাকে আপনি দুহরাই ফেলবেন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আশা করি ক্লিয়ার ইনশাল্লাহ যাচ্ছি নেক্সট করে ইনশাল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ঠিক আছে তাইলে আমরা একটু আলোচনা যাই যে করলাম আজকে পরে আমরা ইনশাল্লাহ কথা বলে নেব আমরা ছিলাম হজের মধ্যে তো চলেন হজের কাজগুলো একটু সংক্ষেপে আমি শেষ করে দিই বলে আর কল না নিতে পারলেই ভালো হজের কাজ আজকে হচ্ছে মনে করেন সাত ইজিল হজের রাত আজকে রাত্রে এহরাম গায়ে দিয়ে দিবেন ম্যাক্সিমাম লেট হচ্ছে আট তারিখের সকালে দিতে হবে আপনাকে মিনায় যাওয়ার আগে আপনি এহরাম গায়ে দিবেন এহরামের কাপড় গায়ে দিবেন এহরাম করবেন এহরাম করার জন্য তিন তিনটা জিনিস লাগে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনার গোসল নাম্বার টু হচ্ছে এহরামের কাপড় আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে নিয়ত এবং নাম্বার ফোর হচ্ছে তালবিয়া তালবিয়া করবেন আগে এরপরে নিয়ত করবেন তালবিয়া হচ্ছে আমি আগে উল্লেখ করেছি যে লব্বাইক আল্লাহমা লব্বাইক লব্বাইক আলা শারিক আলা কালাইক ইন্ন আলহামদা অন্যতা লাকাউল মুলক লা শারিক আলাক এটা না হচ্ছে তালবিয়া আপনি তালবিয়া শুরু করবেন বন্ধ করবেন না এখন থেকে আপনি মিনায় যাবেন বাস আসবে গাড়িতে করে আপনি মিনা গেলেন বাসে পায়ে হেঁটে যাওয়ার পথে আপনি মিনায় গিয়ে পৌঁছে ক্যাম্পে পৌঁছে আপনি কন্টিনিউ আসলে লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক এই লব্বাইকে শেষ হবে কোন দিন জানেন লব্বাইকে কন্টিনিউ করবেন গোটা মিনায় এরপরে মিনার পরে মজদলিফায় আরফায় সব জায়গায় লব্বাইকে কন্টিনিউ হবে 
যে দিন গিয়ে আপনার জামরাত করবেন এই জামরাতে যাওয়ার পরে যখন বিসমিল্লাহ করে পাথর মারবান আবার আগে বন্ধ করবেন কেমন আমি আবার বলছি লব্বাইকে আরম্ভ হয়েছে আট তারিখ সকালে হেরাম গায়ে দিয়ে যখন নিয়ত করছেন যা রোয়ানা হচ্ছে হজে আল্লাহ লব্বাইকা হজ্জাতান আল্লাহ হজে নিয়ত করে রোয়ানা দিছি আপনি তালবিয়া শুরু করেছেন লব্বাইক পড়ে এই তালবিয়া এখন দুই দিন পুরা চলবে আপনি যখন দশ তারিখে গিয়ে জামরাতে গিয়ে পাথর মারবেন এই পাথর মারার আগে আপনি বন্ধ করবেন ঠিক আছে কথা এখন চলেন রওনা হয়ে গেছেন মিনাতে আপনি থাকবেন পুরা একদিন এই দিনের সকল নামাজ পড়বেন আপনি অন টাইম টাইম মতো সকল নামাজ পড়তে হবে রসুল সাল্লাম টাইম মতো পড়েছেন নম্বর ওয়ান নাম্বার টু তিনি ওয়ক্ত মতো পড়েছেন নামাজ কিন্তু ফরজ নামাজ দুই রেকাত পড়েছেন কেমন জুহর আসর এশা মাত্র দুই রেকাত করে পড়েছেন কেমন কোনো প্রশ্ন নাই হুজু আন্ডি মানা শিকাকুম হজের লেসন আমার কাছ থেকে না তিনি বলেছেন জায়গায় জায়গায় সাহাবিরা প্রশ্ন করেছেন যে আপনি মুসাফির জন্য দুই আমরা তো স্থানীয় মানুষ আমরা তো লোকাল মক্কা থেকে জয়েন করেছি আপনার সাথে এই জন্য আপনার আমাদের তো হাফ পড়লে হয়ে যাবে কিন্তু তিনি বলেছেন পারমিশন দেন নাই বলছেন হুজু আন্নি মানা শিকাকুম আমার কাছ থেকে হজের লেসন ওই জায়গায় বলছিলাম হজ হচ্ছে পুরাটা একটা প্যাকেজ এই জন্য নামাজ কেমনে পড়তে হবে এটা হজের আন্ডারে ঢুকে গেছে এখনকার নামাজ হচ্ছে দু রেখাত করে করে চার রেখাত নামাজ হজরের নামাজ দু রেখাত আর সুন্নত পড়বেন তার সাথে হইল চার আর মাগরিবের হচ্ছে তিন রেখাত ফরজ কোনো সুন্নত নাই আশা করে ক্লিয়ার আর অন্য অন্য তিন অক্তরে কোনো সুন্নত পড়বেন না সুন্নত নাই শুধু দু রেখাত করে নামাজ পড়বেন টাইম মতো পড়বেন বাস পরের দিন আর ফায়ের ওয়ানা কেমন আরফা হচ্ছে মেইন হজ খেয়াল লাগবেন আরফার মাঠে অবস্থান করা হচ্ছে মেইন হজ আর হাজু আর আরাফাতু আরাফায় অবস্থান করার নামই হচ্ছে হজ সুহান আল্লাহ আরফায় রওনা হলেন এই লব্বাইকে পড়তে 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 গিয়ে আরফায় হাজির সারাদিন এখানে থাকলেন সকালে একটু রেস্ট করলেন খাওয়া দাওয়া করলেন লাঞ্চ করার পর একটু এনার্জি নিলেন এরপর একটু রেস্ট করলেন তারপরে আরফার সেকেন্ড কাজ হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাহ এটা বেশি করে পড়া রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আরফা আর ফিল্ডে আমি এবং আমার আগের সকল নবী সকল নবীকে আল্লাহ হকম করেছেন এটা পড়ার জন্য এই দুয়াটা আমিও পড়ছি তোমরাও পড়বা সেটা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাহ ওয়াহদাহুল্লাহ শারিক আল্লাহ লাহুল মুলকু আল্লাহুল হামদু ওহু আল্লাহ কুল সেই কদির আরফার দুয়া তারপরে এই দুয়া আপনি কন্টিনিউ করবেন একেবারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারা দিন আরফার এই দুয়া পড়বেন ইভেন সকালে গিয়েই থেকে আপনি শুরু করে দিবেন আর সূর্য জগৎ একটু ডলবে কেমন বলে বিকাল তিনটার থেকে শুরু করে দেন আপনি খাড়া হয় কোনো একটা জায়গা নেবেন ব্যক্তিগত দোয়া করবেন আপনার মনের যত বাসনা সব কিছু পূরণ করার জন্য যে নিয়তি গেছেন হাস্য কবল হওয়ার জন্য এবং আগে বলছি দোয়া শোবার জন্য আত্মীয়র জন্য দোয়া যারা আপনাকে বলে দিয়েছে তাদের জন্য দোয়া গুলা মুসলিম উম্মার জন্য দোয়া আপনার আব্বা আমার জন্য দোয়া আওলাদের জন্য দোয়া যত কিছু নিয়ে গেছেন সব কিছু দোয়া হানে করেন দোয়া আদা হচ্ছে খাড়া হবেন বসে বসে দোয়া নাই খাড়া হয়ে দোয়া দোয়া খাবেন পুরুষরা মারা মা বোনরা বসে বসে পড়বেন কেমন কিন্তু পুরুষরা দাঁড়াবেন হাত উঠা করবে উঁচা করবে লম্বা করে এইভাবে করে উঁচা করে কেমন দোয়া করবেন সোহান আল্লাহ যেখানে হাত উঠানো আছে ওখানে উম্মদ উঠে উঠায় না আর ফায় দোয়া করে লোকেরা এইভাবে এইভাবে আমার তো আশ্চর্য হয়ে গেল আর ফায় কোন নিয়মে দোয়া করা আর সেসব বলছেন হুজু আর নিয়ে মানে শিক্ষা করুন আমার কাছ থেকে হজের লেসন লোক লইয়া হজ করো তো আর ফায় রসুল্লাহ সালাম এত লম্বা করে হাত উঠেছেন লম্বা সময় দোয়া করেছেন লম্বা সময় তিনি দোয়াতে থেকেছেন সাহাবাই কালাম পাশে গিয়ে বিল করছেন এবং তারা দেখছেন যে রসুল্লাহ সালামের হাত উঠানো অবস্থা তার বগল দেখতে পাই নাই আজকে চান্স পাইছি আমরা দেখি সোহান আল্লাহ অনেক কন থেকে তিনি লম্বা করে হাত উঠে দোয়া করেছেন আর আমরা যেখানে হাত উঠানো নাই এখানে প্রেশার হাত উঠেই পাই নমাজ ফাঁস হতে নমাজের পরে হাত না উঠেলে আমাদের অবস্থা কাহিল কেমন কিন্তু যেখানে উঠানোর ওখানে নাই যেখানে আছে এখানে নাই যেখানে নাই এখানে আছে এই অবস্থা উম্মতের আল্লাহ মাফ করো এই জন্য আরফার মধ্যে হাত উঠেবেন খুব লম্বা করে এরপরে আরফার কাজ শেষ দোয়া করে আপনি এসে গেছেন মাসাল্লাহ এখন আপনি চলেন মাগরিব পর্যন্ত দোয়া করবেন আজকে আরফার ফিল্ডে কোনো মাগরিবের নামাজ নাই নিষিদ্ধ রসুল্লাহ বলেছেন এখান থেকে রোয়ানা দেও এবং মুজদলিফা যখন গিয়ে পৌঁছবা তখন হলো মাগরিবের রক্ত এতে যদি এসারও হয়ে যায় টাইম কোনো অসুবিধা না রাত এগারোটা হয়ে গেছে দশটা হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নাই পৌঁছছেন আজান দেন প্রথমে তিন রেখাত মাগরিবের এরপরে আরও দুই রেখাত আপনি আর একাবা দিয়ে ছোটো ছোটো জমাতের মধ্যে পড়ে ফেলবেন এসার নামাজ তাইলে আমরা মুজদলিফা পর্যন্ত শেষ করলাম 
পরের দিন সকালে আপনি হজর পড়ার পর ওখান থেকে রোয়ানা দিবেন এখন করে নিবেন গিয়ে আপনি মিনা থেকে এরপরে রোয়ানা আপনি প্রথম জামরাতে তারপরে হচ্ছে এই দিন আজকের দিনে কুরবানি করা লাগবে চুল কাঠা লাগবে এভাবে করে হচ্ছে হজের নিয়ম নিয়ম কানুন অনুযায়ী যেন আমরা হজ করি আমার শেষ কথা হচ্ছে শেষ কথা যাচ্ছি হজের জন্য পড়াশোনা করে হজে যান এবং হজ করবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দেওয়ার নিয়ম অনুযায়ী হুজু আন নিয়ে মানা শিখাকুম আমার কাছ থেকে হজ শিখো হজ শিখে হজে যাও এবং হজ করো আমার নিয়মে যত ব্যক্তি হজ করবেন মোহাম্মদ সাল্লামের নিয়ম অনুযায়ী অত দিনের জন্য হজ ঠিকমতো আদায় হবে কবুলও হবে ইনশাল্লাহ দোয়া করে নেই আল্লাহ সুবহান তালা এবার সকল হাজিকে যেন আল্লাহ পাক এবার হাজি মবরুদ নসিব করেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সব গুণা বর্জন করে এরা ফাস ফুসুক জেদাল বাদ দিয়ে বর্জন করে যেন মকবুল হাজ সবাইকে নসিব করেন ও আখর দাওয়ান আজ আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আজকের জন্য এখানে আমাদের এই প্রস্তুতি ছিল এখানে শেষ আগামী দিনের প্রোগ্রামকে এনজয় করার জন্য দাওয়াত দিয়ে শেষ করছি سبحان الله اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته